എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഹാർഡായി പോവും ചിലപ്പം അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ പൊടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടഞ്ഞു വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണിത് വറുത്ത് വെച്ചതാണിത് എന്നാൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന കപ്പിലാണ് അരിപ്പൊടി അളന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണത് ഇതൊരു ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കവറിൽ കിട്ടുന്ന പൊടിയാണെങ്കിൽ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ പൊടി നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഓരോ അരിപ്പൊടി അനുസരിച്ചിട്ട് മാറി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അള അരിപ്പൊടിയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു തടിയുടെ തവിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇളക്കി മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് കുറേ നേരം അതായത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ചൂട് കുഴയ്ക്കാൻ പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മാഷർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു തുണിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടോടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിന് വേണ്ട മാവ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരുപാടങ്ങ് സോഫ്റ്റും അല്ല ഒരുപാടങ്ങ് ഹാർഡും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് മാവ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു
കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തേങ്ങ ഇടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഈ സേവനാഴി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചുറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക സ്റ്റീമർ അവിടെ നമ്മൾ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയപ്പം കിട്ടും ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീമർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ തട്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ ഒരുമിച്ചായി പോവും ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ഹാവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീമറിൻ്റെ തട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം വെച്ചാൽ മതിയാകും കാരണം മാവ് ഓൾറെഡി വെന്താണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ തൊടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ചെയ്ത ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റില്ലാത്തവർ വാഴയിലയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നൂഡിൽസ് പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ തൊടാതെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുവരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇടിയപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കൂടെയും മുട്ടക്കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫെയിലായി പോയിട്ടുള്ളവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഇടിയപ്പം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഉടനെ വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു